ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയ കഥ കൈകളിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരഭാഷിണിയെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ഫോൺ എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക പേരായി ഇവയെ സെൽഫോൺ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു വഴി റേഡിയോ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണിവ കോഡ്ലെസ് ഫോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടേത് ലാൻഡ് ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ കോഡ്ലെസ് ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ലാൻഡ് ഫോണുകളിൽ നിന്നും ടെലിഫോൺ വിളികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാഥമികമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്ററുടെ കീഴിലുള്ള സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇടമുറിയാതെയുള്ള ഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നു എന്നതാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻഡ് ഓവർ എന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് കൂടാതെ മറ്റു മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എഴുതിയ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിനും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഫോൺ വിളിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മറ്റ് അനവധി സേവനങ്ങൾ കൂടി ഉപയോക്താവിന് നൽകുന്നു ഇമെയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ എം എം എസ് എം പി ത്രി ജി പി എസ് എന്നിവ അവയിൽ പെടുന്നു വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഫീച്ചർ ഫോണുകൾ എന്നും കൂടുതൽ സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആധുനിക മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉള്ള ചില സവിശേഷതകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സമാനമായവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മോട്ടറോളയിലെ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ കുപ്പർ ആയിരുന്നു കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് കൂപ്പർ ആദ്യമായി ഒരു മൊബൈൽ സംഭാഷണം നടത്തിയത് അത് യഥാർത്ഥ സെല്ലുലാർ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ മോഡലിന്റെ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആയിരുന്നു വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചത് മോട്ടോറോള തന്നെയായിരുന്നു ഡൈനാ എണ്ണായിരം എക്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ഈ ഫോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ലോകമെമ്പാടും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങിലധികം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ കാറുകളിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഒരുതരം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നായിരുന്നു ഇവ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും അന്ന് ആയിരുന്നില്ല കൂടാതെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് പരീക്ഷണവും ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മീഷന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അമേരിക്കയിലെ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ ആധികാരികമായി ഐ ടി ആൻഡ് ടി കമ്പനി ഇക്കാലത്തെ പുതിയൊരു നിർദ്ദേശവുമായി എഫ് സി സിയെ സമീപിച്ചു റേഡിയോ സ്പെക്ട്രം ആവൃത്തി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സംവിധാനം വിപുലപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ എഫ് സി സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ ന്യൂനത സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് അത്രയൊന്നും പിടിയില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഐ ടി ആൻഡ് ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് എഫ് സി സിയിൽ നിന്നും തണുപ്പൻ പ്രതികരണമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഐ ടി ആൻഡ് ഡിയുടെ നിർദ്ദേശം എഫ് സി സി അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഐ ടി ആൻഡ് ഡിയും ബെല്ലൽ ലാംസും ചേർന്ന് ഒരു സെല്ലുലാർ സംവിധാനം നിർമ്മിച്ച് എഫ് സി സിക്ക് നൽകി ഇതോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ രംഗത്ത് കമ്പനികളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഉപയോഗപ്രദമായ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിക്കാൻ ബെൽ ലാബ്സും മോട്ടോറോള കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് തന്നെ ഇത് വഴിവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച മോട്ടോറോള കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റം ഡിവിഷൻ ജനറൽ മാനേജറായ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ കുപ്പർ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് തുറന്നുവെച്ചത് 